नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों आज आप पच्चीस गुणनों प्रकरण नंबर एक अने प्रकरण नंबर पंदर जेप टेस्ट लीधो तो मित्रों ऑनलाइन ए टेस्टन सॉल्यूशन आप मित्रों मूकी है लिंक ये लिंक पर तेरे क्लिक कर कम्पलसरी मित्रों आ वीडियो सॉल्यूशन जो लेवा कि तब आ सॉल्यूशन जोशो तो तमने ख्याल आ क्यों जवाब साचो तो क्यों जवाब खोटो तो अने क्यों जवाब खोटो तो कया कारण थी खोटो तो ये मित्रों तक ख्याल आए एट कम्पलसरी तेरे आ वीडियो सॉल्यूशन मित्रों जो आपेलू है आ टेस्टन ये जो है अँ टेस्ट तब जुओ सो आज जो पूछो ए समय और असमय संख्याओं सरवाड़ा के तफावत खाली जगह हो लख्यू है कि समय और असमय संख्याओं सरवाड़ा के तफावत खाली जगह हो आज आप चर्चा करी थी मित्रों आज लैक्चर में कि एक समय संख्या हो लो कि एक संख्या है चार एक असमय संख्या है मान लो कि वर्गमूल में बे असमय संख्या है तो आप विधान लख्य तू कि समय संख्या वत्ता असमय संख्या ने अनु जेप परिणाम आए ये जवाब मित्रों असमय संख्या आए एज रीते समय के असमय बाद बाकी कर दाखला तरीके एक समय संख्या अपने लीधी मित्रों नव माइनस वर्गमूल में अगर असमय संख्या है आ बने जैसे बाद बाकी कर तो परिणाम मे मित्रों ये कम्पलसरी हमेशा असमेय परिणाम मे तो आ मित्रों याद रखा आतलब ये थो कि आ समय और असमय संख्याओं सरवाड़ा के तफावत हमेशा मित्रों असमय होप्शन नंबर बे मित्रों आम आप्शन नंबर बे आवाब आ बीजो प्रश्न तो कि नीचे नाम कई संख्या समय संख्या है अँ ते जी सको आप जूम करीजिए कि नीचे नाम की कई संख्या समय संख्या है चार ऑप्शन आपेला है तेरे चार ऑप्शन में केम समय के असमय से आप समझिए वर्गमूल में बे असमय से एक्जाम्पल आपेलू तो आज स्वाध्याय एक पॉइंट त्री अंदर आप उदाहरण अने एक स्वाध्याय पहले दाखिल जो एम आप जुड़ू थूं कि कोईपण अविभाज्य संख्या वर्गमूल ले वर्गमूल में पी जो पी बराबर अविभाज्य संख्या हो पी वर्गमूल में बे हो सके वर्गमूल में त्रन हो वर्गमूल में पांच हो वर्गमूल में सात होईपण अविभाज्य संख्या वर्गमूल में ले तो हमेशा मित्रों असमय संख्या हो मतलब ये थो कि वर्गमूल में बे आप जवाब होके नहीं एक बात थी एज रीते वर्गमूल में पांच पर मित्रों असमय संख्या है ए जवाब न हो सके हमें चौथा नंबर ऑप्शन मित्रों तब जुओ अ तब जरा जोशो ए तक ख्याल आशे कि आ पेटर्न जुओ संख्या ने जीरो पॉइंट एक पची जीरो पची बे एक पची जीरो पची त्र एक पची जीरो पची चार एक पची जीरो तो आज पेटर्न में अनंत सुधी की जो संख्या हो संख्याओं ने हमेशा मित्रों असमय संख्या कहमे जरा फ्त एकज विकल्प एवं आयो मित्रों वर्गमूल में चार जेन तब साद रूप आपो तो वर्गमूल में चार बराबर वर्गमूल में बे नो वर्ग बराबर बे नो वर्ग और वर्गमूल न लखी शक मित्रों एक द्वितियाउंश घात हम घातना घात घातन घात ले घातांकों गुणाकार था बे गुणाकार था आप जवाब आ मित्रों बे तो आ रीते आ दाखला अंदर वर्गमूल में चार ए समय संख्या है तो आप जवाब आ वर्गमूल में चार आ ऑप्शन मित्रों आप साचो जवाब है एना पशी बात थी आग तीजा नंबर ऑप्शन खाली जगह थी ए बराबर बी क्यू वत्ता आर मैट नीचेना मैं शू साचू है तो आप परिणाम मित्रों शीख्या स्पष्ट समझाता कि भाज्य बराबर भाजक गुण्या भागफ भाज्य बराबर भाजक गुण्या भागफ वत्ता शेष ये आप स्पष्ट बात करी थी हमें अँ तब आ रकम अंदर जुशो तो ए भाज्य थो बी ए भाजक से आर ए शेष से हमें त्या ये लख्यत आप शेष हमेशा जो शेष आपी से आर ए हमेशा भाजक करता हे मित्रों तो शेष ए भाजक करता हो तो शेष ए आर से यह मतलब आर ए कम्पलसरी भाजक अँ बी आपे बी करता हे वू में शेष जीरो होके अथवा जीरो थी मोटी हो तो आ मतलब ये थो कि आप जवाब थे जीरो लेस और इक्वल आर लेस देन बी तो ये ऑप्शन नंबर जी आपेलो है मित्रों जीरो लेस और इक्वल आर लेस देन बी तो ये पहला नंबर जो ऑप्शन है मित्रों ये आप साचो ऑप्शन है जीरो लेस और इक्वल आर लेस देन बी आ आप साचो जवाब आ मित्रों आग बात करिए मित्रों 
સૌથી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે હવે આ સામાન્ય વાત છે અમે બહુ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી સૌથી નાની જ વાત કરી છે એનો મતલબ તમે આમ જોઈ લો તો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે બે ત્રણ પાંચ અને સાત તો આ બધી સંખ્યાઓ છે એમાં સૌથી નાની સંખ્યા બે છે હવે બે પણ અવિભાજ્ય છે ત્રણ પણ અવિભાજ્ય છે પાંચ પણ અવિભાજ્ય છે અને સાત પણ અવિભાજ્ય છે આનો મતલબ આપણો જવાબ આવશે બે સૌથી નાની આ જે ચાર અવિભાજ્ય સંખ્યા આપી છે એમાં નાની સંખ્યા કઈ છે મિત્રો બે હવે આગળ આપ્યું છે શેષ આપી છે છ મિત્રો શેષ છ ભાજ્ય અ ભાજક સાત ભાગફળ ક તો નીચેનામાંથી કયું પરિણામ સાચું છે આપણી પાસે જે પરિણામ છે એ પરિણામ પ્રમાણે મિત્રો તમારે લખવા જવાનું છે કે ભાજ્ય બરાબર આ જે પરિણામ હતી ભાજ્ય તો ભાજ્ય કેટલો તો અહીં જોઈ લેવાનું છે રકમમાં કે ભાજ્ય અ તો અહીં લખીશું આપણે અ બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ હવે ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ તો ભાજક છે સાત તો આપણે લખીશું સાત ગુણ્યા ભાગફળ કેટલું ક વત્તા શેષ શેષ કેટલી છ તો આવું જો પરિણામ હોય આપણો જવાબ છે સાચો તો બીજા નંબરનો ઓપ્શન તમે જોશો મિત્રો બીજા નંબરનો અ બરાબર સાત ગુણ્યા ક અથવા ક ગુણ્યા સાત ગુણાકારમાં ક્રમનો નિયમ જળવાય છે અને વત્તા છ તો આ આપણો જવાબ મિત્રો સાચો કહેવાય છે આગળ હતો પાંચસો દસ અને બાણુંનો લસા શોધો હવે આ દાખલામાં તમે જ્યારે પાંચસો દસ અને બાણુંનો લસા શોધશો એટલે મિત્રો ત્રેવીસ હજાર ચારસો સાઠ આવશે કેવી રીતે શોધી શકાય એ ઘણા બધા દાખલા જોયા હતા આપણે મિત્રો તમારે આ રીતે પાંચસો દસના અવયવો પાડવાના છે અવિભાજ્ય અવયવો જે પ્રમાણે પડે છે એ રીતે બે ભાગ ચલાવવાનો ત્રણે ચલાવવાનો જે રીતે ચાલતો હોય એ જ રીતે બાણુંના મિત્રો તમારે ભાગ પાડવાના છે અને ત્યારબાદ ઘુસા અને લસાની જે પણ વ્યાખ્યા આપી છે વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરી જ્યારે તમે લસાશો છો મિત્રો એટલે તેવીસ હજાર ચારસો સાઠ લસાવશે આગળ આપી છે ખાલી જગ્યાએ એ બરાબર એ ખાલી જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો એ બરાબર આઠ ક્યુ વત્તા આર એ બરાબર આઠ ક્યુ વત્તા આર મગ નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે હવે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે ભાજક કેટલો છે તો ભાજક આઠ એ સ્પષ્ટ છે કે ભાજક બરાબર આઠ શેષ બરાબર આર શેષ આપી છે આર તો શેષની કિંમત કેવી હોય તો શેષની કિંમત ભાજક કરતો નાની હોય અને ઝીરો અથવા ઝીરોથી મોટી હોય તો આ બધા જે પરિણામો આપ્યા છે એમાં તમે જોશો તો આર બરાબર ઝીરો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત આ જે પરિણામ છે એ ભાજક આઠ કરતો નાની છે અને ઝીરો અને ઝીરોથી મોટી છે અહીં લેવા જશો તો પાંચ સુધી છે આઠ સુધી જવાતું નથી સાત સાત સુધી તો જવું જ પડશે મિત્રો આ લેવા જશો આર બરાબર ઝીરો એક બે તો એમાં આઠ આપેલા છે પાછળ તમે જુઓ આઠ આપ્યા છે તો તે આઠ લેવાના નથી અને છેલ્લું પરિણામ પણ નથી તો આ રીતે આનો જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ આગળ વાત કરીએ સાઈઠથી સિત્તેરમો નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય છે અહીં થોડી સંખ્યાઓ આપી છે તો એમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે તો અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જે સંખ્યાનો આપણે ભાગ પાડી શકતા નથી તે સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહીએ છીએ અને વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે જે સંખ્યાને આપણે ભાગ પાડી શકીએ છીએ દાખલા તરીકે બાસઠ છે તો બાસઠના તમે મિત્રો ભાગ પાડવા જશો એટલે તરત જ કહેશો કે સાહેબ એકત્રીસ ગુણ્યા બે એટલે બાસઠ તો એનો મતલબ આ વિભાજ્ય સંખ્યા છે ચોસઠના ભાગ પાડવા જશો એટલે તરત જ તમે કહેશો કે બત્રીસ દુ ચોસઠ સોળ ચોક ચોસઠ અઠ્ઠું અઠ્ઠું ચોસઠ એટલે એનો મતલબ આ પણ વિભાજ્ય સંખ્યા છે પાસઠના ભાગ પાડવા જશો એટલે તરત જ તમે કરશો તેર ગુણ્યા પાંચ પાસઠ એટલે આ પણ ભાગ આવશે નહીં એ જ રીતે સાસઠના પણ તેત્રીસ દુ સાસઠ તો અહીં સડસઠ એક એવી સંખ્યા છે મિત્રો કે જેના કોઈ ભાગ પડતા નથી માટે સડસઠ એ આપણો જવાબ થશે મિત્રો અવિભાજ્ય સંખ્યા થશે આગળ વાત કરીએ સોના સો ટકા બરાબર ખાલી જગ્યા વન હંડ્રેડ આપ્યા છે સોના સો ટકા બરાબર ખાલી જગ્યા હવે સામાન્ય રીતે તમને સોના સો ટકા એટલે સો રૂપિયા તમે બેંકમાં મૂક્યા હોય ચલો એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તમે બેંકની અંદર સો રૂપિયા એફડી કરાવી હવે વ્યાજનો દર સો ટકા હોય મિત્રો વ્યાજનો દર સો ટકા તો એનો મતલબ શું થયો કે તમને સોના સો ટકા એટલે જેટલા ટકાવારી છે તો પૂરેપૂરા સો રૂપિયા બીજા તમને મળે છે એટલે સોના સો ટકા એટલે કેટલા રૂપિયા થાય તો આપણે લેવું હોય તો એ લખી શકાય સામાન્ય રીતે એવું લખવું હોય તો એમ લખાય કે સો ગુણ્યા સો અને ટકા છે માટે ભાગાકારમાં આપણે લઈશું સો 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 દૂર કરીશું એટલે જવાબ આવશે સોના સો ટકા એટલે સો રૂપિયા થશે મિત્રો સોના પચાસ ટકા હોય તો તરત કહીએ છીએ કે પચાસ રૂપિયા સોના પચીસ ટકા હોય તો પચીસ રૂપિયા તો સોના સો ટકા બરાબર વન જવાબ આવશે મિત્રો 
आग नी सौ नानी नेचरल संख्या कही है अँ संख्याओ आपी है चार एम नेचरल संख्या तो नेचरल संख्या गुजराती थाय प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या तब जा आप प्राकृतिक संख्या गणमा एन लखीए छे एन बराबर स्टार्ट करे वन टू थ्री डेश 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 अनंत सुधी तो आतलब सौ प्राकृतिक संख्या जवाब आपसे मित्रों एक तो आप सोल्यूशन में लई लीएं मित्रों बहु सरल है आग बात करिए स्वाध्याय एक पॉइंट त्रो दाखला नंबर एक नीचेना में कहो है हमें आ एट पूछो कि तमने चो वारंवा कहवा कि भाई आ स्वाध्याय एक पॉइंट त्रो दाखला नंबर एक है जे आईएमपी से बराबर तैयार करवा एट प्रश्न आप मूके से परीक्षा में आओ प्रश्न पूछाय नहीं परंतु तमने थोड़ी मेमरी रहे फरी तब का राखी सको एट प्रश्न पूछो है तो स्वाध्याय एक पॉइंट त्रो दाखला नंबर एक मित्रों आ ऑप्शन नंबर चार आप साबित करो कि वर्गमूण में पांच असम्य है याखलो मित्रों वर्गमूण में बे असम्य है उदाहरण आपेलू है और बाकी त्राण वत्ता बे वर्गमूण में पांच और एक भाग्या बे वर्गमूण में एक भाग्या वर्गमूण में बे आ बने दाखला स्वाध्याय एक पॉइंट त्रना दाखला है परंतु ये बीजा ने तीजा नंबर दाखला है एट जवाब आ वर्गमूण में पांच आग अठार बार लसा शोधो अठार बारों लसा शोधो तो सामान्य वस्तु से आप अठार भाग पड़ीश मित्रों आ रीते तक समझाया कि बे नौ त्रे 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 एक तो अठार भाग पड़ा एज रीते मित्रों अपने बार भाग पड़ीशू बे छ त्रे त्रे एक तो आ रीते बने भाग पड़ा हमें आज भाग पड़े एम तब जी सको कि आम बार बे बे वक्त आए थे अठार में एक वक्त बे आए थे आप लसा अंदर लैसू बे घात एक वस्तु आ लैसु पची त्र जुओ ते कि अठार जय अवय पाड़ो छो ए त्र वक्त आए थे जयरे बार एक वक्त आए थे आप लैसू त्री बे घात तो छो जवाब आए बे घात एट्ले कि चार गुण्या त्री बे घात एट नव एट नव चौक छत्स तो आचो जवाब आ मित्रों छत्स आग लख्यू कि धोरण दस न गणित पाठ्यपुस्तक की किमत के मित्रों आ सामान्य ज्ञान प्रश्न है मित्रों तो पिस्तालीस रुपया बावन पॉइंट एशी रुपया अथवा राज्य सरकार की विना मूल्य योजना पुस्तक है अथवा मैं कोई खबर है नहीं तो तीजा नंबर ऑप्शन है कि राज्य सरकार मित्रों शिक्षण की वृत्ति थाय बाड़कों वाली ने बाड़क ज्ञान लेता थाय पाठ्यपुस्तक मफत में मड़ी रहे ना विद्यार्थी गरीब में गरीब विद्यार्थी पर आर्थिक तकलीफना लीधे भू छोड़ी न दे आवा बदा सामान सारा हेतु थी मित्रों से घा वर्षों की पाठ्यपुस्तक मफत आपे तो आ योजना मफत पुस्तक है यनी कोई किमत लेती नहीं तो ये जवाब आ मित्रों हमें लख्यू कि नौ सौ वर्गमूण में वीस उमेर तो खाली जगह संख्या मे नौ सौ वर्गमूण में वीस उमेर तो तो नौ सौ पेला तो मित्रों वर्गमूण काढ़वा है तो आना रीते लखाए थे कि वर्गमूण में नौ सौ वत्ता वीस हमें नौ सौ वर्गमूण काढ़वा नौनू वर्गमूण काढ़ सो ए त्रन थे आ बे जीरो आप जगह एक जीरो लखीशू ए तीस वत्ता वीस और तीस न वीस थे मित्रों पचास तो आ रीते आप एक सरल दाखिल से मित्रों जो तब सरता समझी सको आग बात करिए कि गुस्सा ने संकेत में खाली जगह वे दर्शावा गुस्सा ने संकेत में खाली जगह वे दर्शावा तो गुस्सा ने अपने तक एक बात करी थी कि गुस्सा ने एच एक्स वे दर्शाए थे लसा ने एम एक्स वे दर्शाए थे और बाकी आप पी एक्स और क्यू एक्स एने आप बहुपदी संख्या बहुपदी दर्शा पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एस एक्स टी एक्स जो संकेत वापरी है आप जवाब थे मित्रों एच एक्स तो आप तब याद रखी सको मित्रों आग से कि दर्शा कि कोईपण धन पूर्णाको घन नाइन एम अथवा खाली जगह अथवा नाइन एम प्लस एट स्वरूप हो तो आ रास्तम में रकम आपेली है स्वाध्याय दाखिल है यनी रकम आप पूछेली है तो आ जवाब थे नाइन एम प्लस वन तो तब ते सीधे सीधे मित्रों लखी सको एना पी आप पूर्ण संख्या गण ने संकेत में खाली जगह रीते लखाय तो अँ चार संकेत तो आप बना बदा ने समझ लीए एन ने मित्रों अपने कही है प्राकृतिक संख्या गण जेड ने अपने मित्रों कही है जेड जी आप पूर्णांक संख्या गण क्यू ने कही है समय संख्या गण जय डबल्यू जी आप मित्रों आप पूर्ण संख्या गण कही है होल नंबर्स एट डबल्यू की अंदर जो घटकों आए थे जीरो एक बे त्र डेस डेस डे तो आचो जवाब थे मित्रों डबल्यू छो हमें प्रश्न प्रश्नपत्र परिरूप प्रमाण 
प्रकरण एक तथा प्रकरण पंदर नो कुल गुण पार के तो तमने ख्याल है मित्रों प्रकरण नंबर जो एक है चार गुणन पूछाय प्रकरण नंबर पंदर से ये चार गुणन पूछाय आम कुल गुण पार मित्रों आठ से तो साचो जवाब आशे आठ छे नीचेना मे क्यू विधान साचू है तो अँ ते समझ सको कि सौ गण से एन मित्रों प्राकृतिक संख्या गण एना बढ़ा सभ्य एना बढ़ा सभ्य पूर्ण संख्या गण में आए थे डबल्यू डबल्यू बढ़ा सभ्य जेड जेडना बढ़ा सभ्य समय संख्या गण क्यू और समय संख्या गण बढ़ा सभ्य वास्तविक संख्या गण एट एन सबसेट डबल्यू डबल्यू सबसेट जेड जेड सबसेट क्यू और क्यू सबसेट आर तो आ साचो जवाब है पांच सौ केरी भरेला बॉक्स में दौड़ सौ केरी खामी वगरनी है और बॉक्स में थी एक सफरजन पसंद करता पसंद थे सफरजन खामीवाड़ू होनी संभावना शोधो हमें अँ ते जुओ कि आ बॉक्स की अंदर केरी भरेली है आ बॉक्स की अंदर शू भरेलू है तमने ख्याल आए बॉक्स की अंदर मैंगोज एट के केरी भरेली है हमें केरी भरेला बॉक्स में थी तब सफरजन मेड़ी शकवा सफरजन कोई संजोग में मैं नहीं आ घटना मित्रों अशक्य घटना है और अशक्य घटना की संभावना जीरो थाय समझा था तो जवाब आशे जीरो आग जो कि घटना ए संभावना सात भाग्या दस घटना ए संभावना एट मतलब ये थोड़ा कि पी ए बराबर सात भाग्या दस हो तो घटना ए उद्भवे नहीं तो आ मतलब थो कि पी ए बार बराबर शू थ तो पी ए बार बराबर आप सूत्र जाए कि वन माइनस पी ए तो आंदर मूकशो ए वन माइनस सात भाग्या दस दस लसा ले सो मित्रों दस में थी सात जाए तो त्र तो जवाब आ त्र भाग्या दस तो आप सरलता गणी शक आगे अंग्रेजी मूणाक्षरो पैकी मूणाक्षरो में एक मूणाक्षर पसंद कर तो पसंद थे मूणाक्षर बी हो अँ जु सको मित्रों अंग्रेजी मूणाक्षरो पैकी मूणाक्षरो में एक मूणाक्षर पसंद कर पसंद थे मूणाक्षर बी हो कैपिटल बी बी फॉर बॉम्बे बी फॉर बॉम्बे तो बी हो संभावना के तो चलो संभावना ने अपने प्रशिष्ट व्याख्या जो था कि पी ए बराबर आर भाग्या एन पी ए इज इक्वल टू आर भाग्या एन जो ए आर एट अनुकूल परिणामों सानुकूल परिणामों तो ये बी मू हम तब जा छवीसे छवीस अक्षरो में बी एकज है तो आ मतलब ये कि अनुकूल परिणामों एक अने कूल परिणामों आपने मे मित्रों छवीस मे आप जवाब थे एक भाग्या छवीस आप जवाब थे एक भाग्या छवीस तो आंसर आ एक भाग्या छवीस आग बात करिए गोजारिया शब्द में थी एक अक्षर पसंद करते फरी जो दे एक आपेलो मित्रों को अंग्रेजी मूणाक्षरो पैकी एक मूणाक्षर पसंद कर तो बी हो संभावना के हमें तब जा कि अंग्रेजी मूणाक्षरो के छवीस छवीस अक्षरो में बी एकज है तो आ जवाब थे मित्रों एक भाग्या छवीस कारण के संभावना की व्याख्या है पी ए बराबर आर भाग्या एन बराबर एक भाग्या छवीस तो जवाब थे एक भाग्या छवीस नेक्स्ट प्रश्न से विडियो उतार बेहिए फोन में मजा ना हो इंटरनेट में भाई अमर एडिटिंग करव पड़ा पे का ना छाला बे त्र प्रश्नों से जो तो अँ प्रश्न है टेस्ट में सोल्यूशन चाल शू कहू ते एक बार कापो खबर ना पड़े का कॉम में चार वार मारो नहीं चलो अंग्रेजी मूणाक्षरो पैकी मूणाक्षरो में एक मूणाक्षर पसंद कर तो मूणाक्षर बी हो संभावना के हमें तब जा कि अंग्रेजी मूणाक्षरो में अंग्रेज हेरोन कर हमें आ प्रश्न जु शक अंग्रेजी मूणाक्षरो में छवीस अक्षरो हो मित्रों में एक अक्षर बी पसंद कर तो आप सूत्र जाए कि बी ए बराबर आर भाग्या एन जो एन बराबर कुल परिणामों तो अंग्रेजी एबीसीडी में मित्रों कुल छवीस मूणाक्षर हो आर के आर आर एट सानुकूल परिणामों तो आप बी पसंद करवा तो बी एक तो आप जवाब आ एक भाग्या छवीस 
आज वस्तु जो ये रीते पूछा कि स्वर के तो जवाब आश् पांच भाग्या छवीस कारण के पांच स्वर हो आज पूछा व्यंजन के हो तो एक भाग्या छवीस और ये सीवाय कोईपण अक्षर पूछा तो मित्रों एक भाग्या छवीस हमें घनी वक्त एवं पूछा है कि ए बी पसंद थानी संभावना के तो तेरे आ रीते लखवा कि ए पसंद ए बी पसंद थानी संभावना के तो ए पसंद थाय एक आप एक भाग्या छवीस बी पर एक आप एना एक भाग्या छवीस एट जवाब आपसे मित्रों बे भाग्या छवीस बे भाग्या छवीस और बे भाग्या छवीस लैसू आप मित्रों एट एने कहवा से एक भाग्या तेर तो आ रीते मित्रों ते गणी सको आग बात करिए गोजारिया शब्द में एक अक्षर पसंद करते तो व्यंजन होनी संभावना के लिए तो अँ पहला तो मित्रों अक्षरो गणी काड़क आना कुल अक्षरो के तो जी ओ जेड ए आर आई एट कुल शब्दों मित्रों सात आप हमें आम व्यंजन के तो अँ ते जी सको जी ने अपने व्यंजन कही जेड ने व्यंजन कही आर ने व्यंजन कही जवाब थे मित्रों त्र भाग्या सात आग बात करिए अठारमी सदी में फ्रेंच प्रकृतिवादी कॉम्प्त ड बफरे सिक्का ने के वक्त उछाड़े तो मित्रों तो आ तो स्पष्ट दाखिल है मित्रों आप ज्ञान दाखिल है तो चार हज़ार चालीस वक्त कॉम्प्त ड बफरे सिक्का ने उछाड़े तो चौवीस हज़ार वक्त आंकड़ा शास्त्री काल पियर्स ने सिक्का ने उछाड़े तो दस हज़ार वक्त जेई कैरी चे सिक्का ने उछाड़े तो एना पी छ प्रश्न सूर्य पूर्व में उगे थे घटना की पूरक घटना की संभावना के तो तब जा सूर्य पूर्व में उगे साची बात है तो ये चौक्स घटना है तो यनी संभावना एक थे परंतु ते घटना की पूरक घटना है तो सूर्य पूर्व में उगे एनी पूरक घटना सूर्य पश्चिम में उगे तो ये पूरक घटना पश्चिम में उगे जे अशक्य घटना है एट यनी संभावना थे मित्रों जीरो तो आ रीते सूर्य पूर्व में उगे संभावना एक है परंतु सूर्य पश्चिम में उगे एनी संभावना जीरो है तो आप जवाब थे जीरो तो आ रीते मित्रों पच्चीस मार्कना आज एम सीक्यू टेस्ट आज आप सोल्यूशन कर तो आ सोल्यूशन मित्रों बराबर जोजो एना लीधे तमने आनी अंदर एम सीक्यू अंदर तब सारा एवं मक्स मेड़ी सकसो तो आ बे त्रम वक्त मित्रों आ बदा दाखला एक बार जो लैजो आभार जय हिंद जय भारत